uh, in the Ruar Ambassador Sorekav, and the Ruar Zonia Lagami, in the Ruar Zoti Ibrahimi. Uh, Erionet falenderoj për uh, ftesën dhe një kosisht është kënajsi për mua që t'jem sot në këta aktivitet. Dhe shpre vlerësimin tim për organizatorët e kësaj të rueze lidur me një nga aspektet të përtrënsishme të sistemi të rritë drejtsis, që ka të bëjt pikërisht me standartet e performansës së kërkuar, metodat dhe mjetet e realizimit të monitorimit gjysorë. Dhe pa dushim, një njohjen për delegacionin e Bashkimit Europian në Tiran, për mbështetjen e vazhdushme në përmjet programeve apo projekteve të ndryshme në vite, me shëllim për mërësimin e sistemi të drejtsis në Shqipëri, në përfshirje edhe të rolit të shoqëris civile në këtë proces. Zbatimi reformës në drejtsi është në një moment vedimtar të saj, në ndërtimin e gjithë arkitekturës të sistemi të rritë drejtsis, dhe po sa e rëndësishme ishte ndërtimi dhe hartimi saj, po ashe e rëndësishme është edhe zbatimi saj në frymën dhe zbatimin me përpikëmëri të ndryshimeve kushtetuse dhe paketës ligjore. Zbatimi reformës në drejtsi, pavarësisht pengesave dhe vonesave të kryuara, është në rrugën e saj të mbarë të zbatimit dhe sot e themi me plot bindjen se nuk ka këthim brapa. Por zbatimi reformës në drejtsi është një sfi dhe madhe për balë qytetarve që shpresojnë të kërforma. Ta shmë që një pjesë e institucioneve të sistemi të drejtsis janë ngritur, janë të pavarura në ushtrimin e funksionit të tyre, por nga anë atjetër kam përgjëjsin e zbatimi të saj për te i gjdo interesi, lobimi, apo lidhje në potike dhe shoqërore. Institucionet e reja të drejtsis, këshidhi lartë gjysor dhe këshidhi lartë i përgoris, kam përgjëjsin e besimi të njerëzve të reforma në drejtsi dhe duhet të ashohin funksionin e tyre si të tjilë. Reforma në drejtsi nisi me premisën që pjesë e sistemi të rritë të drejtsis mund tjenë vetëm ata gjyshtarë dhe prokurorë që janë të aftë të pa përfshirë në afera korruptive dhe pa lidhje ose në ndikimin e krymit organizuar. Për këtë qëllim, Shqipëria si rral herë dhe si rral në një vëmë tjetër, ndërmori një proces të jarë zakonshëm për jërvillërsimin kalimtarë të gjithë gjyshtarëve dhe prokurorëve. Ky proces i zbatuar për hertë parë në këtë formë dhe në këtë metodologi është një sukses i vlerësuar si i til nga organizmat të brëndshëm, por një kosisht dhe ata ndërkomtarë. Por, gjithashtu, nevojitet më shumë rritëm, si dhe kujdesin nga institucionet përgjejset të vetingut dhe gjithë aktorët e përfshirë në garantimin e ruajtje së standarteve të njëta, me qëllim që procesit jeti drejt dhe të shërbej qëllimit të reformimit të drejtsisëre. Pas shumë përpjekjesh, pas më shumë se dy vitesh nga miratimi ndryshimeve kushtetuse, dyshtyllat kërësore të sistemi të rritë të drejtsis janë ngritur tashmë, bi baza të shëndosha, dhe jam e sigurt që do tjenë një garancije madhe për të ngritur një sistem drejtsie të pavarur, të panëshëm dhe të drejt për qydetarët. Por, një arritje këti procesi do tjetë gjithashtu dhe kryimi i modelit të logaridhënjes nga lartë poshtë në gjyësor, ka shumë i munguar dhe jo vetëm në sistemin e gjyësor, si dhe kryimin e kulturës së të shënurit i pavarur dhe i pandikuar në funksionin e gjyështarët. Monitorimi integritetit gjysor në tërsi është objektivi rëndësishëm, pikërisht për të këthyër sistemin e drejtsis nga një sistem kontroli në një sistem funksional, që garanton eficiencen dhe efikasitetin e sistemit gjysor dhe përjedhoj forcimin e besimit të publikut të drejtsia si dhe përmirësimin e dhënjes së drejtsis si qëllim fundor i vetë funksionit gjysor. Një sistem funksional i gjysorit është sfit dhe do kohë dhe energji në terma a fagjat. Por, Shqipëria nuk e ka luksin e nga dalsis dhe rehatis. Dhe ne nuk e kemi luksin e përsëritje së vetë vetës në versionin më të kesh, pra një gjysor të korruptuar. Dhe unë besoj fort se nuk ka përqën më kyrasyn pas ti procesi disiplinor dhe pas trus si procesi vetingut. Në këtë proces të ri reformusë, ashtu si dëshmi pozitive e mbështetje së këti eventi, vlerësoj maksimalisht rolin që kanë luajtur partneret të ndërkomtarë, me gjithë mbështetjen politike dhe ekspertizës teknike që i kanë dhënë hartimit dhe të ashmë zbatimit të reformës në drejtsi, Bashkimit Europian dhe Shtetë Bashkurat Amerikës, 
me misionet e tyre të ekspertizës e Uralius dhe Obdat. Por, në këtë proces, vlerësojmë maksimalisht edhe rolin e shoqërisë civile dhe kontributin e saj në përmjet ekspertizës profesionale gjithë përfshirëse, por në këtë proces kompleks dhe të vështirë është momenti që tjenë sa më të panëshme. Ashtu si që janë të mirë pritura dhe kritikat e arsyshme dhe konstruktive për zbatimin e reformës në drejtësi nga shoqëria civile, të cilët kanë qëllim të përmirësimit të proceseve që kryhen në dobi të interesit të pasjes së një sistemi të dejnë për qytetarët. Dhe për këtë vlerësim shkojmë në drejtim gjithashtu dhe të kontributit të IPLS-ës në përgatitjen e këti dokumenti, ku vlerësimi i risku të integritetit për mes një metodologie të gjithë pranuar, të harmonizuar me standartën ndërkomtare dhe të zbatuar për mes monitorimeve të gjëndjes u gjysorit në respektimin e të drejtave të individit, për bërë një pies vitale për arritjen e vizionit dhe për mbushjen e misionit të pushtetit gjysor. Ashtu si dhe për dhënjen e drejtsis në këtë proces i cili do tjetë një dokument që do t'i shërbej jo vetëm sistemit. Ky dokument i shërben edhe ministris që unë drejtoj, si ministris sektoriale që meret në fushën e drejtsis, dhe pa tjetër që vlera shkencore e dokumentit që ndron në përcaktimin e faktorve ndikus në shërbimin e dhënjes së drejtsis, dhe ministria drejtsis nëzit dhe për krah gjdoloj monitorimi të se cilit prej faktorve dhe nëzirjen e të dhënave dhe konkluzioneve që mund të shërbejnë asaj për nisma politike dhe ligjore të në të ardhme. Së fundmi shpërbindjen se zbatimi reformës në drejtsi për Shqiprin është një njëjarje historike në këto vite pluralizëm dhe reforma në drejtsi është një moment për të bashkuar të gjithë dhe jo për të përqarë në ndarësi politike në dëmë të asaj që ndërtuam dhe që do të jave shqiptarve një vënd drejt integrimit e Europian. Falenderit.